，实事求是，是武昌阶级世界观的基础。只有坚持实事求是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。目前，精神的、关于时间、时间的真理的唯一标准，问题的讨论，实际上也是要不要。解放思想的正义，中央和部门要努力和鼓励。乡镇区域与国民党打开了致富大门，但也给环境保护。中国家伙，加一腿吃。干净的牌，有天人保佑。主意是宏伟出的，是吧？说这样多毛脸上有光，然后鞭炮是你家的，回头你们都指我。你喊什么呀？就你话多，你等多毛回来收拾你吧。你说那女的，到底是不是东宝的相好呢？肯定不是啊。要是的话，东宝的光也给他们来个飞脚吗？那关键是也太好看了，那哪能长得那么好看呀？真是好看。喂，那漂亮姑娘旁边那个小伙子是干嘛的？咱们叫嫂子，他怎么还急了呢？他肯定是那女的弟弟，你没听见他说吗？就你耳朵好使，你再话多点儿，东东儿，今天这事儿我们搞砸了，对不起。你们信得过我吗？信，信。把你们觉得靠得住的、信得过的，全都叫到这儿来。我跟他们说说明天的事儿。把大家招呼来啊，主要是讲一讲咱们小雷家呀、啊，联产承包责任制。这几天，大家应该也看到了，东宝带着大伙啊，忙前忙后把这个地啊，都占了出来了。我俩一合计啊，这十一届三中全会的召开，我们小雷家也得积极响应党的号召，趁着年前呢，把这个事儿啊落实下来，带领大家。走共同富裕的道路，走在改革开放的最前头，早日实现四个现代化。红包，来，你来给大家说说。那个认真的听，啊，认真的听啊。东宝主事，新官上任，三把火呀！我就不跟你们讲了，我哎呀，是啊，年轻人气血盛，脑子灵敏，做事也麻利。你们也看见了，这几天呢，我们几个把全大队的地按照甲、乙、丙三等给量出来了。甲级呢，红色；乙级呢，黄色。明天，白色，看清楚了吗？我今天的任务就是要把所有的地分配到你们每个人头上。听我说完了
，等一会儿，我们所有人都要到台上来抓阄，甲、乙、丙各抓一块，甲基地三分，乙基地两分，丙基地两分，你抓到哪一块，哪一块就是你的，明白没有？这是资本主义吗？书记，这恐怕要犯错误了。来来来来来，我话没说完呢，吵什么？你一个人能干啥呀？就让你一个人去离地，那后边不得有人扶离啊？所以，一会儿抓完阄之后，你们自愿分成一个小组，你愿意跟你爹妈、儿女分到一起，可以。你愿意跟你兄弟姐妹妯娌分到一起也可以，随你们便。但是，必须要分好组，才能到四眼会计这儿签订承包合同。记住了，每一个人都要在这上面签字画押，它才有效。这就叫做联产分组继承。万一我抓甲一地，我老娘抓甲一百零一地，那我东头的地浇上水，我还再往一里地到西头浇老娘的地。这小子，这麻不麻烦？倒是还是挺聪明。我看，直接瓜分，更公平。你怎么不懒死呢？你，你们一家十一口，你不想挑着水跑来跑去的，行啊？这甲三十到甲四十，全都给你们家。把这么好的地都给你们家了，全族人愿意吗？所以说，抓阄是最好的方法。哎，谁有意见？拿出来讨论讨论。我能拿地换媳妇吗？没媳妇，媳妇人多了，先分好组再抓阄，那多方便。就你话多，讲不上哪个。子乔能照到一组几个人吗？这抓阄也太儿戏了吧？就是儿戏。一个一个说，谁要说？这地以后就是咱家的了。对呀、啊，书记、啊，你你不起来主持一下？你看这乱的。不要那么吵。这是承包大事啊，一包就是五年，关系到大伙五年的口粮，一定得包的人心服口服。你看，东宝他都不急，我急有个啥用？身后要不要分啊？可以分。行了，该说的我都已经说了。现在，举手表决。来吧，举手表决。
小黑，哎，姐，哎，申请平反的材料我写好了，等到年后的时候，你送到革委会去。我估计那时候平反的政策文件也该下达到镇上了。嗯，走吧，妈让你吃饭呢。哎，哇，这还没到晚上呢，午饭就这么丰盛了。这是你姐一大早跑去赶集买回来的新鲜油豆腐，知道你爱吃，催着我赶紧做出来。吃饭吧，哎。这我姐掌握经济大权以后，咱家的生活质量可是直线提升啊！啊，快吃吧，吃饭也堵不上你的嘴。嗯，您能吃这么好，都是你姐卖兔毛的钱啊。姐，我走以前啊，养兔子的工作你就承包给我，你呢就指导工作就行啊。你哪会啊？那个。像你们学经验的雷同志，后来怎么样了？啊，没什么嘛。嗯，晚上咱们给小辉做蒸鱼吧。嗯，行。这去了大半天，怎么就没下文了呢？你说。妈，你怎么对那个人那么关心啊？你姐的小兔子一开春又得抱窝，这一下又得好多只。那雷同志上门请教经验，我以为。他们村跟咱们家买兔子呢。嗯，你说呢？那是怎么回事啊？哦，嗯，小辉，嗯，你决定什么时候回学校去啊？过完初八就得走了。嗯，怎么那么着急呀、啊？过了元宵再走不行吗？学校有那么早就开课了？下个学期学校增设新的课程，我得提早回去熟悉一下课程。姐，嗯，我想跟爸妈说那件事儿。哪件事儿？你知道的。我不知道。小雷家雷东宝的事儿。你告诉爸妈那事儿干嘛？那事儿都已经过去了，你别无事生非，惹得爸妈担心。我可不是无事生非，我还担心哪天等我回来学校以后，那个不知好歹雷东宝再过来找你啰嗦呢。原本我以为他只是个没文化的大老粗。但经过这次的事，让我看到了他身上的狡猾和奸诈的本性。那说深一点，就是人性的恶，在他身上并没有得到理性的遏制。哪有你说的这么严重？你还笑？那天要不是我去了，还不知道得发生什么事儿。我觉得吧，他并不是坏人，可能就是爱吹牛，然后让人误会了呗。你要好，连人性都扯出出来了，上纲上线的。我的结论那是经过认真分析、严密推理得出的。行，我的大知识分子。哎，我还没说完呢，姐。哎，姐。哎呀，姐，我是说真的，这件事你得认真对待。怎么个认真法？人就没犯什么大错。我是去革委会揭发他呀，还是去贴大字报啊？你严肃点行不行？我知道，你是怕你姐被欺负，可你姐又不是林黛玉，没那么弱不禁风的。再说从小到大，你什么时候见过被别人欺负过？不是姐，这件事情和以前的事情不一样。雷东宝那个人很阴险。好了，以后在咱们家，谁也不许提起这个人。你听见没有？行，我答应你，这件事就不告诉爸爸。姐，其实我真的挺想待在家里的，有什么事儿我还能跟你帮把手。哎，那行，你下午去趟三孙伯家，他答应给我些新鲜的菜叶子，你力气大，帮我多背些回来。行，那我就按照以前喂猪的标准，一次给你背回两大筐。老胡孙，老胡孙，哎，来过来，你干嘛去、啊？东哥，这是分肉，过年嘛，今儿全村都分肉，我也是小雷家的人呐。你得签了土地承包责任合同，你才能分肉，这规矩你得懂吧、哎？你看，你看，签了，签了，早就签了。你打我看。啊。东宝
Hey, Lord Jean. Come on. 拳头打在棉花上了，哼！不是这回分地，他老猴孙没带头串联闹事，我还真挺纳闷的。你觉得事情办得太顺、啊，还非得有人事事找茬你，心里才舒坦、啊？我还真盼着能有人跳出来，最好是他老猴孙，我好好收拾收拾他，出出我的心里的闷气。我，老猴孙是不会跳了。这种人最会看风色，投敌城堡看来已经拦不住了。他也就乐着，跟他分点好处。嗯，话又说回来了啊，要不是你这小子的土匪作风，他也不会这么快就服软儿。那，就属他贼。嗯。哎，东宝啊,啊，你这不回家，你这是上哪儿啊？啊？我去走个亲戚去，这总不能空着手去吧？不是我自己掏钱买的。<笑><笑>你提着这些东西啊，像是毛脚女婿上门拜丈人的架势啊！<笑>我上哪儿有丈人去？我还指着你把女儿嫁给我呢！你这小子！你找谁呀、啊？呃，姨，我，我，啊，我来过，上次我还找他们姐弟俩到我们村子里头介绍养兔子经验呢。啊、哦，你是那个学养兔子的村支书？啊，对，我姓雷，雷东宝，小雷家大队上的。找小辉的？啊，小辉他出去了。那找宋运平同志也行。平平也不在。啊，那我走了。啊啊，姨，这个你拿着，就当是我给他们姐弟俩表示感谢。嗯，这样吧，你进屋坐会儿啊。我就不进去了。平平他们一会儿就该回来了。来来来来，来吧。呃，那我给您拿进去。啊，你坐啊。哎哎，我给你倒点热水。这大冷的天，跑这么大老远的路，爹，那我放这儿了哈。哎，放那儿吧。哎呀，你说说，这么年轻就当上村支书了，真是不简单。哎，来，坐呀。哎，谢谢。你。也是党员吧？啊，在部队上入的党。还是军人呐，工程兵，去年年底复的员。那家里还有几口人呢？还有我老妈一个。那你今年……嗯，要不然我先走吧，就不耽误你了。我这队里头还有事儿呢。这大过年的，队上还有公事儿啊？村里头搞承包，开砖还得烧砖，挺多事儿呢。哎呦，你看看这支书当的多不容易啊！哎，回来了。好。他来找你们姐弟的，平平，他是谁啊？啊，这是小雷家的支书，叫雷东宝。哦，对，叔，那天我请他们姐弟俩到我们村子里头介绍怎么养兔子来着。不是，你怎么来了？过年了，送点东西，表示感谢。哎，他爹，来来来，快帮我搭把手，咱们去把药材收了。啊，走吧。妈，这个人是来找平平的吧？说是找小辉的，是个复员军人，还是党员的？哦，我撒谎了，不是来道谢的，是来道歉的。你要是不愿意跟我说话，可以不说。我就是觉得上次那件事挺过意不去的。我一个大老爷们儿，总不能跟缩头乌龟似的躲着吧？就算你不原谅我，那我也得来，得当着你的面儿，给你赔个不是。那件事已经过去了，你回去吧。那不行。
我是说，不能这么轻易的过去。我已经严肃认真的批评那帮兔崽子了，我保证他们以后不再敢了。那天本来是件好事，结果你们姐弟俩也没跟大家伙交流上，还害得你下不来台。我知道你心里头窝着火，肯定不愿意搭理我。都怪我，我这个人爱吹个牛，好个面子，挺好的事儿，让我给搞砸了。你光是爱吹牛吗？小辉说：“你心里想法挺多，我看他说的对。对，我的错误不仅仅在于爱吹个牛、好个面子什么的，实际上是从思想根源上出了问题了。自打在县城里第一次见到你，我这心里就落下病了。从那以后。”时不时动不动总是想起你。那天在山上遇着你，我这心里咯噔一下。说这些，你快回去吧。哦，我我我我我我我是不该说说这些。你看我这人就嘴贱，心里头想点什么，嘴上没把门的全都给。你要没什么事儿的话，你就先回去吧。我我回去。今天来还是有收获的，给你赔礼道歉了，也做了自我批评了。最重要的是。我意识到自己思想深处的很多问题，我一定会改。不管你原不原谅我，我我今天没白来。还有，关系好。姐，大爷子，我给你背回来了。你怎么来了？我是来给你们姐弟俩赔不是的。上次让你们白跑一趟不说，还闹出那么大的误会。我这心里都不好受，你给我出去，你就过了。你少来这趟，我们不会原谅你，更不会接受你这种轻飘飘的道歉。以后绝对不许你进我们家门，出去。小辉，怎么了？这是吵什么呢？爸妈，你们在家呀？啊，怎么能让这种人进门啊？别乱说话，人家雷同志是你还叫他雷同志？他就是个骗子，他对我姐不怀好意。小辉，别乱说，懂什么呀你？我懂。小辉，到底怎么回事？真想骗我姐。哎呀，你跟妈进屋去，走啊，进屋。雷同志，请你走吧，这儿不欢迎你。等等，杜宝，杜宝，怕什么来什么的。你小子，你跑什么呀？今天可是大年三十，你出去干啥去了？你，忙呗，你能干啥？妈，你做饭了吗？啊，我都饿死了。这这这这是啥呀？村里分你的？啊，对，分我的。<笑>我就说呢，当书记了，能不多分点肉吗？咱哪能跟别人一样啊？东宝跟别人哪儿不一样了？哟。他老叔来了，没吃饭呢，进去一起吃点。你小子到底咋了？还真的多分堆里的肉了？你别听我妈在那儿胡说，我怎么可能多分堆里的肉呢？嗯，不是，东宝啊，你不会没分给你老叔吧？这可不行，你当书记才几天啊？这都靠老叔对你的提拔，你才能有今天的。你咋能不给老叔多分点肉呢？我怎么可能没分给老叔呢？你就少说两句吧，呀。老包，到底是咋回事啊？啊，你没多吃多占，你刚才为啥见了我就跑啊？你就是心虚。我心心虚什么？我心虚啊！老叔，你自己看，我多分了吗？这不是你自己花钱买的走亲戚了吗？咋又拿回来了？你去哪个亲戚家了？我咋不知道啊？我去什么亲戚家了？你听老叔在这胡说。我是去债主家了，让人给撵出来了，还把东西给扔出来了。我丢了面子了，我怕给老叔看我笑话
，明白了吧？这是什么债主大过年的往外撵人呢？你给我说清楚了，你去哪个债主家了？咱家欠那些债，你不是都拿复原费给我还上了吗？你到底还没还呀？把我还清楚了呀！不，不是什么债主，是个误会。我不跟你们俩说。干嘛呢？你啊，我走了。是，他老说，嗯，喝点水再走吧。不了，家里还等着吃饭呢。那慢走啊。嗯，东宝，那债主怕是那养兔子的吧？嗯。姐，那我给你把饭端进来。不用了，我出去吃。来，平平，你爱吃的。今天没给小慧做蒸鱼，明天再吃啊。没事，这些我也爱吃。这人呐，成分好的心不一定好。像咱们家这种情况，就该找个心眼好人也厚道的。妈，咱不说这事儿。那个人，我姐根本就没放在眼里，她就是好心帮忙被人利用。平平，是小辉说的那样吗？妈，小辉不是说了吗？咱不说这事儿了。吃饭吧。我吃饱了。小辉，你吃完叫我洗碗，就吃这么点啊？你甭管了，我来洗吧。小辉啊，今天来那个人是怎么认识你姐的？我姐去县城来肿痛那次碰巧遇上了。上次我姐去车站接我，我非要走近道，结果在山路上又遇到了她，这才让她追到家里来。这事都怪我。她真是什么大队书记？应该是吧。上次你们去他们村没闹出什么事儿来吧？没事儿，我就是当面拆穿他撒的谎，弄他很没面子。妈，你放心，他要是敢报复咱家，我就给上级写信。现在可不是前些年了，他这种人没法再欺负人。他爸。咱是不是得抓点紧，给平平找个对象了？孩子也不小了。是。哎呀，你说就咱家这成分，能找个什么样的呢？咱平平啊，有文化又能干，你说要是凑合给他找一个，从我这心里，我就觉得太委屈孩子了。说的也是啊。都是我，还苦了两个孩子呀！大爸，你千万别这么想，孩子也都不这么想。你看上次小辉说错了话，都后悔成什么样了。多帮你干点活，说的自己好像长工一样。嗯，我这几天又是挑菜叶，又是清理兔子粪，明天还要帮你规划兔笼，可不就是个长工吗？还是个不拿钱的长工。哎，受尽剥削啊！看你一肚子委屈，来，还是我来吧。好了好了，跟你开玩笑。找个，长工就要有长工的自觉性，好好干活。不许偷懒！我知道，劳动最光荣。小辉，嗯，我有句话想跟你说。怎么了？
我觉得你昨天做的有点冒失，把爸妈都给吓坏了。我觉得挺好。这还挺好，爸妈连晚饭都没吃好。就这么点代价，就让咱全家看破了雷东宝这个人的伪装，以后他想做坏事都无从下手。我觉得挺不顺。你还是担心我不会保护我自己。姐，我知道你会保护自己。你看，从小到大，只要我被欺负，都是你来打圆场。每次都能以柔克刚的化解掉，所以那些面目可憎的恶人对你来说并不可怕。对啊，那你为什么还这么做？因为你心太软，而且又那么善良。恶人要是打上门来，你的确有办法对付。可如果有人对你好，哪怕只是表达出一星半点的善意，你就会很快卸下防备，还会加倍的回报别人的善意。姐，我觉得你应该学会拒绝。学会为自己争取应得的权利，学会看破和防备那些笑眯眯的坏人。东宝，东宝。你这大年初二，你去回门看老丈人的日子，你把大家伙都召集起来，你想说啥呀？耽误你事儿了。你快去，去你老丈人家去。这一屋子，我要是没看错的话，都是光棍吧？谁有老丈人？错了，东宝哥，红伟哥相二亲了。什么呀？八字还没一撇，彩礼去哪儿弄？地都包给你了，你还愁啥呀？我不是这意思。你自己说，这么些年过去了。你平白无故的给多少老丈人白干过活？我愿意。那行，我就跟大家伙说说，我是怎么想的。一个是，咱把后山的砖窑给烧起来；再一个是，咱得鼓捣那些老少娘们高养职业。什么初一初二的呀？来，告诉我。谁到现在为止还没吃饭呢？谁还没吃饱饭呢？谁要想吃饱饭，谁要想不打光棍，跟着我把第二把火给烧了，跟着我烧转去。做一天算两工，两工？那你起码也得等到过年吧？初二啊，要饭的都不带出门的，要饭都不会到咱们村来，狗都得绕道。吃屎你都赶不上热乎的，一个砖窑，用三十个人，老书记要走三个名额，是为了原来烧砖老师傅要走的，还剩下二十七个，谁先跟着我干，往后每个月拿工资，谁想赚钱，谁想娶媳妇，别废话，拿着家伙跟我走，哎。做人没本事，你做不了那孙悟空，你总能学那猪八戒吧？那有甜头不往前抢，光棍做的，雪芹让狗吃了，不是我说你们，有一个算一个，这一辈子注定打光棍我还真就是巧。带几个人，把这外面的草给除了。哎，好嘞，快去，跟着去几个，快。老五，哎，跟上、啊，你们几个过来。来。洪伟，等回头这砖窑烧起来。你跟四宝，你们俩算一算，拉一车泥，能烧多少砖呢？这每罐砖合着用多少煤？等你们算清楚了之后，咱们就跟承包土地一样
，把这砖窑也给承包出去。听好了，谁有力气多干，谁赚的就多，谁偷奸耍滑，请等告示，趁早滚蛋。听到吗？听到。东宝啊，那你说，咱们用的这大队的窑，挖这大队的泥，回头一分也不给大队，那这也说不过去啊。二八开，二归大队，八开工资，差不多了。这修窑的钱，大队出。宋某哥，咱这累死累活干一天，能挣一角钱吗？只要大家伙勤快，好好干，一个月准能拿四五十块钱。这一年下来，家家都抱个电视机回去。可公社让咱们开这砖窑吗？当年这砖窑可是工作组带人来发的呀。你就你事儿多呢，你怎么还翻老黄历呢？地都能承包出去，砖窑怎么就不行呢？你要不想干，趁早滚蛋。咱们今天是拔了头筹了，那以后要是有人看咱们赚钱多了，眼红了也来挖泥，跟咱们抢饭碗，怎么办呀？三十个人，一个人不多，一个人不少，就算我爹从坟里爬出来求，我也不答应。明天一早接着干。东宝，就照咱们这个干法。还得几天才能烧砖呀、啊？我跟老叔合计了，先得把砖窑给修好了，然后把拉煤拉砖的路给修平整了，加上挖泥脱胚，想烧出这低窑砖，咱们都得出正月了。出正月，这么晚啊？那头一个月不都白干了吗？我在队部的时候怎么说的？干一天两个工，你要嫌少你别干，你把位置让出来。我干我干，我没说不干呀、啊。东宝，你说的。一个月我们能拿四五十，你吹牛呢吧？我什么时候吹过你啊？我已经深刻的反省了，再也不吹牛了。那烧出来的砖得卖谁啊？现在农村都搞承包了，这农民的日子越来越好了。你说有钱了，他干什么呢？他是不是得建房子？他建房子需要什么呢？砖呗。那不完了吗？哎呦，当兵这几年见识就是比我们多。别整那些没有用的，行吗？实话。哎。嗯，你说除了烧砖还要搞养殖，对吧？我没记错吧？你到底什么意思呢？搞养殖，那是不是要养兔子呀？养什么兔子？安哥拉长毛兔。踹我干啥呀？也不是我们，就是兔子。就你耳朵好使是吗？还打胶兔。啊！都别送了，别送了，进屋去吧。天这么冷，别出来了。从家里到车站路我都很熟悉了，这行李也不多，我自己走就行。我进去吧。吃了午饭再走吧，要不？妈，我怕赶不上车。哎，妈，我给小辉带了干粮和水，你就放心吧。嗯，小辉啊，去了学校好好念书，少说话，多做事。爸，我有数。哎，你待会儿走大路啊，这山里雪还没化完呢，走小路不安全。我知道。对了，姐。我给你的申请收好了。嗯，放心吧。爸，妈，现在政策越来越好，咱们家的成分也不是什么大事儿了，你们都好好保重。等我大学毕业了，我就把你们和姐姐都接到大城市去，去大城市住。对，到时候咱们一家都跟着小辉去上海住。嗯。妈，我都是大学生了。走了啊。你慢点。哎。路上小心点啊。哎，我知道了。你进去吧，回去吧，啊！你说这孩子就是不让人送，真这么倔呢？放心吧，妈，我帮您做饭去。嗯，走吧，爸。哦，平平。哎，小辉，给你留的那什么摘帽申请，嗯，在你这儿，在我这儿呢。嗯，给我吧。啊，我给您拿去。在这儿呢，这小辉上大学一年多，文笔长进不少。您看看吧。我这就看。啊。我看。我拿眼镜去。我看。要是真像小辉说的那样
咱家能把帽子给摘了，那小平相亲就能找着好人家了。到时候啊，我陪你到镇上卫生站再跑跑，咱给他找个正式工作，哪怕是个临时工呢，也是吃国家饭的。你说是不是啊？啊？这是干啥呀？我知道你心里盼着对孩子们好，可我活了大半辈子了，心里想的好事，就从来没有成过真。他不知道外面的险恶，这个东西留着呀，我怕再惹出什么祸来。春天开。秋天的景色，说过前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火，泛起层层波，逃逸旧人。推开一扇窗，让风轻扬过，如春。